Merhaba gençler. 9. sınıf kazanım kavrama testi 5'teyiz. Atom ve periyodik sistem. Ee, birinci soruda Mendeleev'in periyodik tablosuyla ilgili bir yatay satır ve dikey sütunlardan oluşmaktadır. Kesinlikle doğrudur. Elementler atom, atom kütlelerine göre yerleştirmiştir. Bu da doğru. Mendeleev ne yapmıştı? Artan atom kütlelerine göre sıralamıştı. Çünkü o zaman proton sayısı yani e, atom numarası bilinmiyordu. Keşfedilmemiş elementler için bazı kutucuklar boş bırakılmıştır. Evet zaten Mendeleev'i öne çıkaran en büyük özelliklerden birisi de bu keşfedilmemiş elementlerin yerini boş bırakıp onların özelliklerini doğruya yakın, çok yakın bir şekilde tahmin etmiş olmasıdır. Dolayısıyla E şıkkı oldu. İkinci soruda elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Mendeleev'den sonra periyodik tabloyu atom numarasına göre sıralayan kişi aslında soruyor burada. X ışınlar ile yaptığı çalışma sonucunda çeşitli elementlerin atom numaralarını yani proton sayılarını bulmuştur. Kimdir o? Tabii ki de Mozli. Mendeleev'i biliyoruz zaten kütle numarasına göre sıralama yapmıştı. Meyer ya da Mayer de Mendeleev ile aynı dönemde periyodik cetveli kütlelerine göre yine sıralama yapmıştı. Nevlans e, oktav kuralı dediğimiz sekizli e, gruplar halinde elementleri sıralamıştı. Stoney, Stoney ne yapmıştı? O da elektrona adını, elektron adını vermişti ki Periyodik cetvelle şu an için ilgisi yok. Geldik üçüncü soruya. Modern periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, yatay sıralara evet periyot diyoruz. Doğrudur. Düşey sütunlara grup diyoruz. Hatta yatay sıralara periyot diyoruz. 7 tane periyodumuz var. Düşey sütunlara grup diyoruz. 18 tane grubumuz var. Eşit sayıda grup ve periyot vardır. Hayır. Birinden 7, diğerinden 18 var. Dolayısıyla C yanlış. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet, Mozley ne yapmıştı? Artan atom numaralarına göre sıralanmıştı. Her element için sadece bir tane kutucuk ayrılmıştır. Bu da doğrudur. Her elementin bir kutucuğu var. 4. Periyodik sistemde periyotlarla ilgili periyot neydi? Yatay sıralardı. 7 tanedir. Evet. Bir önceki soruda da söylemiştim. Toplam 7 adettir. En az element birinci periyotta bulunur. Doğru. Birinci periyotta hidrojen bir uçta, diğer uçta helyum olmak üzere. Ne oluyor? 2 tane. Şöyle biraz yamuk oldu ama elementi var. Birinci periyodun en az olur. Diğerlerinde 2, 1 de sonra 8, 8, 18 diye gidiyor. Aynı periyottaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Hayır, aynı gruptaki elementlerin benzerdir özellikleri. Dolayısıyla 1 ve 2 B şıkkı doğru cevabımız. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler için bakın aynı grupta yani böyle aynı sütunda bulunacaklar. İşte niceliklerinden hangileri genellikle aynıdır? Genellikle dediği için değerlik elektron sayısını kabul edebiliriz. Çünkü e, bizim bir 8A grubunda helyumun değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen benzer özellikte olduğu için e, 8A grubuna yani değerlik elektronu 8 tane olanların yanına konulmuştu. Ama genellikle dediği için bunu kabul edebiliriz. Katman sayısı farklıdır. Neden? Mesela helyum birinci periyotta bir katman. ikinci periyotta neon var. İşte iki katman. Üçüncü periyotta argon var. Üç katman. Her periyot bir katmana denk gelir. Katman sayıları eşit değildir. Kütle numarası zaten eşit olma ihtimali yok. Çünkü e, aşağıya doğru kütle numarası e, ne yapar? Artar diyoruz. Yalnız bir. Doğru cevabımız. Altıncı soruya bakıyoruz. E, X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Z elementinin sistemdeki yeri. Şimdi kimyasal özellikleri benzerdir dediğine göre kimlerin kimyasal özellikleri benzerdi? Aynı grupta olanların 
kimyasal özellikleri benzermiş. Demek ki yatay sırada yani periyotta aynı periyotta olmayacaklar. E, X'in atom numarası en küçük. Atom numarası en küçük olan Y. Atom numarası en küçükse yukarıda olmak zorundadır. Çünkü aşağıya doğru atom numarası artıyor. Mesela helyum 2, neon 10, argon 18 demiştik. En büyük olan x'tir. En büyük olduğuna göre x en aşağıda olacak. Z'ye de ortası kaldı. Bakalım E şıkkı bizim. Doğru cevabımız. Artan atom numarasına göre sıralandığına göre ne olması lazım? Aşağıya doğru artan atom numarası olması normal. Gelelim 7. soruya. Periyodik sistemde yerleri belirtilen x, y ve z elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? x ve y'nin katman sayısı eşittir. Bakalım katman demek bir periyottu. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Yani x'in katman sayısı 3, y'nin katman sayısı 4. O zaman a şıkkında yanlışı bulduk. Yine de devam edelim. Y ve Z aynı periyottadır. Bakın Y ve Z aynı yatay sırada olduğu için aynı periyottadır. X ve Y'nin son katmandaki elektron sayıları aynıdır. Bir A grubunda oldukları için yani aynı grupta oldukları için bunların değerlik elektron sayısı aynıdır. Bir A grubunda oldukları için de değerlik elektronları kaçtır? Birdir. Proton sayısı en fazla olan Z'dir. Atom numarası eşittir. Proton sayısıydı. Yani proton sayısına göre sıralamışlardı. En aşağıda ve en sağda olan Z olduğu için en büyük olan Z'dir. X ve Y metaldir. Bakın X ve Y bir A grubunda. Bir A grubundaki adı neydi? Alkali metaller. Sadece hidrojen hariç. Burada hidrojen özel durumu var. Bir A grubu metaldir. Hatta Şuradan şöyle merdiven basamağı gibi ayrılıp işte şu taraf tamamı metal. Şu merdiven basamağın üstü ve altları yarı metal ve diğer taraflar şu kısım yaklaşık olarak A metal. Şurasını da soy gaz diye sınıflandırıyorduk. Hatta XY'nin bulunduğu gruba da ne demiştik? Alkali metaller diyoruz. Z'de 7A grubunda olduğuna göre 7A grubu neydi? Halojenlerdi. Dolayısıyla A metaldir Z. Evet. 8. soruda diyor ki aşağıdaki bazı elementler ve bu elementlerin katman elektron dağılımları verilmiş. Katman elektron dağılımlarını inceledik. Bize soruda diyor ki buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? C'nin kütle numarası 6'dır. Karbona bakıyorum. Karbonun elek nötr haldeki elektron sayısı proton sayısına eşitti. Yani bunun C'nin atom numarası 6'dır. Kütle numarası proton artı nötron olduğu için 6 artı işte ne kadar nötronu varsa. Dolayısıyla A şıkkında hemen yanlışı yakalamış olduk. Yine diğer şıklara bakmaya devam ediyoruz. Magnezyumun toplam elektron sayısı 12'dir. Magnezyumun elektron sayısını sayıyoruz. 2, 8 daha 10, 2 daha 12. Doğru. Kükürtün atom numarası 16'dır. Atom numarası için ne demiştik? Atomlu eşittir proton sayısı. Nötr haldeki elementlerde de nedir? Elektron sayısıdır. Nötrse. Dolayısıyla da bakıyoruz kükürtün 10 16 tane elektronu var. Dolayısıyla elektron sayısı proton olacak. Çünkü soruda da nötr olduğunu biliyoruz. Ee, klor ve kükürt ametaldir. Kul, bakın yerini hangi grupta olduğuna e, klor ve kükürt ametaldir demiş. Hangi grupta olduklarını belirleyeceğiz. Klor bak 3. periyot 7A. 7A grubu yani halojenler. Bu da 6A yani oksijen grubu ya da kalkojenler. Ya da halojen oldukları için bunlar nedir? E, ametaldirler. Doğru. Potasyum ve magnezyum metaldir. Bakalım potasyuma 
bir A grubu değerlik elektron sayısı bize grup numarasını veriyordu. Bir A grubu magnezyum burada gitmiş ama 2A 2 elektronu var. 2A grubu 1A neydi 1A? Alkali metal. Bu da toprak alkali metal. Dolayısıyla ikisi de metaldir. Doğru. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda x eksi 2 iyonunun katman elektron dağılımı bu şekildeymiş. Bakın eksi 2 olduğuna göre ne demektir bu? Dışarıdan iki tane elektron almış. Peki dışarıdan elektron almadığı hali yani nötr hali kaçtır? 2, 8, 6'dır. Dışarıdan iki elektron alınca 8 oluyor. O zaman periyodik sistemdeki yerine bakalım. Üçüncü periyot 8A grubunda mı yer alır? Hayır. Periyot numarasını bakarken ya da Periyodik cetveldeki yerine bakarken nötr haldeki elektron dağılımına bakıyoruz. Dolayısıyla 3. periyot 6A grubundadır. Bir yanlış. 2'ye bakıyoruz. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Değerlik elektron sayısı neydi? Son katmandaki elektron sayısıydı. Dolayısıyla 6'dır. Doğru. Atom numarası 16'dır. 2, 8 daha 10, 6 daha 16. Bakın hep nötr olduğuna göre yaptım. Çünkü ne diyor? X atomu için. X eksi 2 iyonu için demiyor. Dolayısıyla da 2 ve 3 doğru oldu. Ee, Edirne'de bizim doğru cevabımız. 10. soruya baktım. 10. soruda periyodik sistemde 4. periyot 1A grubunda bulunan elementin atom numarası. Bizim elementimiz X olsun. X'in dördüncü periyotta olması için ne olması lazım? Bir dört tane katman olması lazım. Yani 2, 8, 8 olmalı. Bir A grubunda olması için de son katmanında bir tane elektronu olmalı. Dolayısıyla 10, 18 ve 19 bizim atom numaramız olması gerekir ki bu da B şık. 11. soruya baktık. Son sorumuz nötr haldeki Katman elektron dağılımı verilen X elementi için. Şu anda nötrmüş. Periyodik sistemde 4. periyot 3A'da bulunur. Bakalım. Periyodu ne belirliyordu? Belirliyordu. Periyot katman sayısı. Bakalım kaç katman var? 1, 2, 3 katman var. O zaman 3. periyot. Demek ki bu yanlış. E, grubu ne belirliyordu? Değerlik elektronu. Değerlik elektronu da son katmandaki elektronu. Yani 3. periyot 4A. Tam tersini yazılmış. Yanlış. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Evet değerlik elektronu ne demiştik? Son katmandaki elektron sayısı. Atom numarası 14'tür. Toplayalım. 2, 8 daha 10. 4 daha 14. Bu da doğru. 2 ve 3 oldu tekrar. Yani 11. soru denizli oldu. 12. sorumuzda varmış. Son soru değilmiş. Bakalım o zaman 12. soruda diyor ki aşağıda verilen elementlerden hangisi kükürt 16 elementiyle aynı grupta? Biz önce kükürtün grubunu bulalım. 16 2 8 6 Yani 3. periyot 6 A grubunda. Şimdi ben karbonun grubunu bulayım. 2 4 yani 4 A Oksijene baktık. 8 yani 2, 6, 8 yaptı. 6A evet aradı. Demek ki oksijenmiş. Neona bakalım. Neonun soy gaz olduğu için aslında 8A'da olduğunu bilmemiz ezbere artık gerekiyor. 11'de neondan bir fazla olduğu için e, sodyum bir A grubu elementini olacak. Ve argonda 18 yine argon bir soy gazdır. Dolayısıyla 2, 8, 8 ve 8 A grubunda olacak. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.